Lashtësia e Gjuhës Shqipe Shkruan, Elena Kocaci Studiuesit e huaj kanë vërtetuar me metoda shkencore, me të cilat punojnë sot të gjithë shkencëtarët botërore, se Gjuhës Shqipe është nga me të vjetrat e sistemit Indo-Evropian. Një, një nga faktet që ata ofrojnë është prania në fjallorin e sotën të Shqipes, të fjallve të gjuve teknike latine, homerike, por që janë përthithur nga sistemi i Shqipes që në kohët e homerishtes dhe janë prur deri me sot. Kjo të regon se gjua Shqipe ka qënë gjuhe folur dhe e konsoliduar gjatë homerishtes dhe latinishtes dhe është folur nga i njëti popull që ka banuar në këtë teritor, në atë kohë deri me sot. Kjo prov është një nga provat shkencore kërësore të autoktonisë së shqiptarve sot dhe të prejardhje së tyre nga pelazgët dhe i lirët, por që gjutartë shqiptarve i njërojnë me hosë pa qëllim. Pra me ante etimologjisë dhe gjusisë krahasuese, studiuesit e huaj duke studiuar fjallorin e sotën të shqipes me ata antik, arin në konkluzionet e tila, gjë që studiuesit zyrtar shqiptare ketë gjë as dine dhe as duan të bëjnë. Përpichen këtë gjë të bëjnë disa studiues amator, por problemi është se nuk njojnë metodën shkencore dhe shpesh dëmtojnë për një loj si gjutarët shqiptarë që nuk bëjnë as gjë. Kjo fushë e kërkon metodë shkencore strikte dhe shumë e profesionalizëm. 2. Po korni një nga gjutarët me të mëdhen evropian që ka shkruar fjallorin e timologik indo-evropian shkruan, Shqipja ka përkatsin më të vjetër për para kalimit nga gjuët centu në satëm. Të dyja gjuët si Shqipja dhe Ilirishtja shfaqin karakteristikat centum dhe satem, pra të dy sistemeve të gjuëve ie, si pas ti, Iliada u sol në gjuët balkanike nga Ilirët. Grekët e kam përkthyrë gabim mitin Ilirë. Këtu po korni ka të drejte se për sërbë e homerishtes është ledzuar si vëme pas dhe ka devjuar komplet Shqiptimin e fjalve, por Shqipja e sot me të këfjalet e saj akoma i ruan fjalet me bëhe homerishtes. Gjë që asë vetë greqishtja nuk e bene këtë gjë. Kjo të regon qarte ne këtë rast rolin dhe pozicionin e fuqishëm që ka shqipja nga pozita e sotme, për të vërtetuar vjetërsin e saj. Po korni thot, me qenë se greqishtja shfaqë të njëtat mutacione fonetike si shqipja dhe ilirishtja, kjo do të thot se ilirishtja dhe greqishtja vinë nga i njëti para ardhës. Për sfleqër shqipja është gjuhe pelasgjike, për han gjuhë ilirike, për pedersen dhe bariq është edhe gjuha e trakeve. Për thunëman është i liro trake sepse dardanët, pajonianët dhe tribalet jetonin në teritoret midis i lirve dhe trakve. Për strabonin gjuha e myseve i lire, trakeve dhe dakve antik ishte e njëta. Gjuhtarët shqiptar thonë Një nuk e njohim gjuhën shqipe, pasi ajo është shkuar vonë dhe nuk e dim se sa e vjetër është ajo. E para gjuha i lire ka qene shkuar nga mesapet, po sepse gjuhtarët shqiptar nuk janë marë me te, Kjo nuk do të thot se ajo nuk është shkruar. Gjithashtu ne kohen e Bizantit arbrit që eshin i lirë dhe janë historianët Bizantin që historikisht vërtetojnë lidhjen i liro, arbër në etni. Kjo do të thot nga pikpamja historike se derisa gjuha arbër që ne atë kohë ka burime të shkruara dhe është si Shqipja e sotme dhe derisa arbërishtja që e edhe i lirishte, atëherë Shqipja e sotme është i lirishtja. Skënderbeu në atë kohë quaj nga Bizantinet si Aleksandri Princi i Liris dhe i Lirve. 2. Gjua Shqipe është shkruar me disa alfabete dhe për i kopi evangelik është shkruar me gjerma që në histori quaj në greke dhe në dialektin tosk. Këtë dokument gjuhtarët shqiptar pas një fakt historik e vendosin në shekullin e gjëvi me qëllim që gjua Shqipe të dali sa me vonet që të jetë e mundur si e shkruar. Në fakt gabojnë se nuk njohin historinë. Shkrimi unë gjilit me gjuhet e popujve është bere nga Bizanti vetëm në shekuj të zizi dhe jo me pas, pra ekskluzivisht dokumenti është i këtyre dy shekujve. Ashtu si që thonë studiuesit e huaj dhe e ka shansin zero që të jetë e i periudës Osmane që shteti njët vetëm gjuhën zyrtare të kishës Bizantine në liturgji që ca kohë ua imponoj dhe slavëve. Pra automatikisht Shqipja është të shkruar prej të të shekujsh nga pikpamja historike. Madje ka gjuhtar që nuk dine që shkrimet me plaka dyli janë të epokës antike dhe nuk janë falto. 3. Vjetërsia e gjuhës nuk përcaktohet vetëm nga koha që është shkruar, por nga koha kur fjallet e sot me të gjuhës Shqipe dalin në historinë e shkruar edhe të gjuhët afërsaj, në këtë rast latinishtja dhe homerishtja. Gjuhtarët e huaj nisen nga fjallori i sotëm dhe mesjetari i Shqipes për të shpjeguar fjallet antike, ndërsa tanët jo sepse as dine dhe as duan. P. 
sipës, hër shqipja ka sot të gjitha fjalet që ka pasur sistemi antik për folin shikoj sipë, së hër, shi, pare, pe, pa, dukem, që ka në qënë në antikitet të disa gjuhi ndo-evropiane dhe janë sot të gjitha bashkë të shqipja. Një gjuhtar i huaj thot se latinishtja ka pasur folin pata dhe pas, por një gjuhtar shqiptar sot nuk thot që shqipja ende e ka folin kam që ne zgjedhim ka formën pata, pata pasur dhe është zgjedhim i folies kam të shqipes, po direkt e quen huazim. Huazim mund të jetë fjala potesta nga latinishtja, por jo fjala e saj formuese pata. Latinishtja dhe homerishtja kan fjale të shqipes sot për arsye se ne antikitet i liriku dhe italiku banoeshin nga të njëjtat fise. Ne këtë forme gjuhtarët shqiptar kanë nëzjerë mbi 80 të fjalorit të Shqipës të huazuar. Madje në doktoratur në një studiu e si Amerikan a i vërteton se huazimet në gjuhën Shqipë janë bere nga vetë gjuhtarët shqiptar, pasi si pas ti ata kanë rritur fjalet e huaja si do maslave të kstandardi i Shqipës. Historia është një shkencë që për të zbuluar të vërtetën punon me mbi 10 disiplinat të tjera shkencore. Një historian i referohet fjales se folur për të nëzirë vjetërsin në një populli. Tek fjala shikohet historia e saj për bërja dhe kuptimi. Studiuesit tanë këto loj studimesh, as dine dhe as duan t'i bëjnë. Madje ka nga ata gjuhtar që mohojnë originën pelazde të shqiptarve, duke pasur një horit historike gati zero. Kështu ata lënë tos këtë jashtë trungut komptar shqiptar dhe këtë gjë besoj se e bëjnë nga ignoranca, se nuk njojnë burimet historike. Turp që një historian apo gjuhtar nuk di që e piri apo të skëria e antikitet nuk quaj i liria, por pelazgjia dhe pelazgët atëherë quëshin nga plini dhe halikaran si tosk si shqiptarët sot. Pelazgët dhe i liret antik ishin nga të njëtat fise. Për fundimet shkencore në ziren bi faktet historiko-gjuhësore, metodën shkencore dhe argumentet shkencore dhe jo duke mohuar faktet dhe autoret me të mire të botës. Kjo bejet sigurisht nga njërzit që janë të pafte. Nga ana historike pretendimet gjuesore të disa gjuhtareve shqiptar janë qesharake, madje kanë dëmtuar rënd pozitën e shqipes. Fati shqiptarve që kanë sot gjuhtarët e huaj dhe shkencën botërore që mbron lashtësin e gjuhës shqipe. Pësë, nëse kanë do një gjuhtar që kundërshton shkencërisht këto që kam shkuar letë vi, por kam frikë se më pas, do ketë turp të dali të flasi më për gjuhën.